Hola amigos, bueno, impresentable para decirlo suavemente porque estamos hablando de las pensiones de gracia que ya eran complicadas cuando se supo que se daban a personas que tenían antecedentes delictuales pero cuando se sabe que esa cantidad son 58 y entre ellos varios por delitos sexuales, tráfico, abuso infantil, violencia intrafamiliar, etc. Ahí sí que las características impresentables toman toda su dimensión. Impresentable porque si lo sumamos también a lo que pasó con el indulto y las reincidencias que hubo y la aparición de varios casos de esos indultados que volvieran a cometer delitos, seguimos afirmando que es impresentable. Impresentable escuchar la, la eh, información respecto a la evolución de los homicidios comparando el 23 con el 22, primer semestre. Yo no entiendo por qué también estamos tan atrasados en la entrega de la información. Y saltamos un poco de alegría porque bajamos un 3%. Pero lo que no decimos es que ese 3% refleja un, una tasa más o menos por cada 100.000 habitantes de 3,8. Vale decir 3,8 homicidios en Chile diario. Lo que no se dice es que hace 5 años atrás era un homicidio cada 3 días. También recibimos una cifra del de el equipo contra el crimen organizado, que esperamos tenga un muy buen resultado, y que da una cantidad muy importante de homicidios cometidos desde noviembre hasta, hasta la fecha. Y también pareciera ser, al escuchar la noticia, que es como un buen aliciente, pero lo que no se dice es cuántos casos han sido resueltos. Me atrevería a decir que ninguno. Y en toda esta situación de situaciones impresentables están los homicidios reiterados y numerosos que han ocurrido durante el inicio del año 2024 y que ha afectado a menores. Yo realmente creo que estamos en una crisis como nunca se vio antes en Chile y que si no se adoptan medidas de seguridad, pero ya indudablemente que esto va a seguir cada día las cosas se demuestran de una manera más contundente el hallazgo de estas casas de seguridad de los narcotraficantes y de los que están dedicados al tema del secuestro va por ese camino por lo tanto cuando pasó la crisis de Ecuador hubo muchos que dijeron que Chile no es Ecuador efectivamente no es Ecuador pero tenemos que recordar que Ecuador hace cinco años atrás era el Chile de hoy por lo tanto tenemos el legítimo derecho a dudar, pensar, desconfiar y quizás eh, desesperanzarnos por pensar que en cinco años más probablemente seamos el Ecuador de hoy día. Y eso yo creo que nadie en Chile lo desea ni lo quiere ni para nosotros, ni para los hijos, ni para nuestros hijos, ni para nuestros nietos, ni para nadie. Necesitamos un paz de tranquilidad, pero como lo hemos comentado en muchas oportunidades, en seguridad las medidas se toman oportunamente. De lo contrario, los costos son muy altos como los que está pasando hoy día en nuestro país.